అలాగే నా పేరు మహిళ వెంకట మీ ఛానల్ ఇప్పుడు కారణం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన బెల్ ఐకాన్ సాలో పెట్టుకోండి నా ఫర్దర్ వీడియోస్ మిస్ అవ్వకుండా చూడవచ్చు చాలా మంది చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవట్లేదు సో ప్లీజ్ స్టేట్ సబ్స్క్రైబ్ లేక బెల్ ఐకాన్ ఆల్సో సో బేసిక్గా విష్ణుప్రియ అని చూస్తే రెండు రకాల ఎమోషన్స్ వస్తున్నాయి నాకు ఇవాళ ఎపిసోడ్ చూసిన తర్వాత ఓ పక్క ఏమో నవ్వు వస్తుంది బొగ్గ అయిపోయింది పాపం అని చెప్పి మరో పక్క ఏమో పాపం చాలా సిన్సియర్గా ఎఫర్ట్ పెట్టింది అండ్ యూనో పృథ్వీ ఎంత క్లారిటీ ఇచ్చినా కూడా పృథ్వీ సైడ్ నుంచి నో అయితే లేదు కదా సో దానివల్ల అంటే ఈ మధ్యకాలంలో నో అయితే లేదు అలాగే నెస్ కూడా లేదులేండి బట్ యూనో మరీ కొంచెం ఎంతో కొంత తను కూడా ఓకే అన్నట్టుగానే ఉన్నాడు సో దానివల్ల కదా ఇంత ముందుకు వెళ్ళింది ఇంకా లేనిపోని తలనొప్పులన్నీ తెచ్చి నెత్తిన పెట్టుకుంది గాలికిపోయే కంపెనీ తీసుకొని వచ్చి ఏడో తగిలించుకుంది ఇట్లా చాలా జరిగినాయి కదా ఇవన్నీ కూడా పృథ్వీ కోసమే కదా చేసింది సో ఇంక ఇప్పుడు ఏమో పృథ్వీ ఏమో నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు నాకు రియల్ అనిపిస్తోంది కానీ వద్దు అది ఒకవేళ నీకు అలా అనిపిస్తున్నట్టు అయితే ఆపేయి మధ్యలో బ్రేక్ వేసే షట్టర్ వేసే ఇవన్నీ చెప్తున్నాడు అంటే షట్టర్ వేసే అంటే ఇట్లా చూపించండి ఆహా నేనేమన్నానంటే ఏదో విష్ణుప్రియ మాత్రం ఇన్ని రోజులు నిజంగా చెప్తున్నా అనవసరంగా ఒక అంటే మంచి పొజిషన్లో ఉండగలిగే ఆటని మొత్తాన్ని కూడా చెడగొట్టుకొని ఒక మనిషి వెనకాలు తిరిగి తిరిగి తిరిగిన తర్వాత లాస్ట్కి తనకు దక్కిన ప్రతిఫలం ఏందయ్యా అంటే ఇక వద్దు రియల్ అనుకున్నట్టు అయితే వద్దు హ్యాపీ సో అది బాగాలేదు సో పృథ్వీ హార్ట్ బ్రేక్ చేశాడు అనే దానికంటే ఇంకా విష్ణుప్రియాయే పోయి పోయి తన హార్ట్ తీసుకొని వెళ్ళి ఫస్ట్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి బాగా గట్టిగా అయిపోయిన తర్వాత తీసుకొని వచ్చి నేల మీద కొట్టి ముక్కలు చేసుకున్నట్టు అనిపించింది నాకైతే ఏందో మొత్తం కంపు కంపుకు ఉంది అసలు వాళ్ళిద్దరు ఎవరిని తిట్టాలో ఎవరిని పొగడాలో కూడా అర్థం కావట్లే ఎవరు రైటు ఎవరు రాంగ్ అని అలా అర్థం కావట్లే పాపం పృథ్వీ ముందే క్లారిటీ ఇచ్చాడంట అయినా విష్ణుప్రియ వెనకబడింది సో విష్ణు తప్పనాల ఇష్టం ముందు కాబట్టి వెనకబడింది అని అలా ఇష్టం ముందు కాబట్టి వెనకబడింది అన్నట్టు అయితే తప్పేం లేనట్టే కదా బట్ ఆ ఇష్టం వల్ల ఎక్కడెక్కడ సమస్యలు అన్నీ తెచ్చిన ఎత్తిన వేసుకుంది ఆయన్ని ఎవరో నామినేట్ చేస్తే ఈవిడ ఫీల్ అయిపోయిందంట అందుకని ఈవిడ బాధలో ఉందని చెప్తుంది సో అదే అంటున్నా కదా ఇక్కడ లేని ఎమోషన్స్ అన్నీ కూడా తెచ్చుకొని మేద వేసుకొని అబ్బే కష్టమే ఇలాగైతే ఇష్టప్రియ ఏదో కానీ సంభవ్ కొంత ఆ జాలి ఫీలింగ్ కూడా కలుగుతుంది విష్ణు మీద ఇట్లా మల్టిపుల్ మిక్స్డ్ ఒపీనియన్స్ ఉన్నాయి విష్ణుప్రియ మీద పృథ్వీ మీద సో అందుకే అదేం మాడుకోలేం మనం అయితే మాత్రం సో ఇంకా అది ఏందో అయినా ఒకటి చెప్పన ఈ సీజనే బాగాలేదబ్బా ఎందుకో తెలియదు కానీ సీజన్ చాలా వరస్ట్ సీజన్ అనే ఫీలింగ్ చాలా గట్టిగా వచ్చేస్తుంది ఏం లేదు చెప్పుకోవడానికి నాకు ఇప్పుడు టైం పదకొండు పదకొండు అవుతుంది నేను పదకొండు ఎనిమిదికి ఎంతకో రికార్డింగ్ స్టార్ట్ చేశాను నేను అంటే నాకు చూస్తున్నాను అన్ని పాయింట్లు నోట్ చేసుకుంటున్నా మధ్యలో కాసేపు అటు ఇటు తిరుగుతున్నా మళ్ళీ వెళ్ళి కూర్చొని చూస్తున్నా ఇక ఏదో అది చూసేసిన తర్వాత కూడా ఒక అరగంట వరకు వీడియో చేయడం కూర్చోవాలి నేను దాంట్లో ఇంట్రెస్ట్ రావట్లా ఏది సీజన్ ఎంత వరస్ట్గా ఉంది అని కైండ్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ చాలా గట్టిగా వస్తుంది అంటే వాళ్ళ ఆడి ఎపిసోడ్ కూడా లేటుగా ఇచ్చాడు అనుకోండి హాట్ స్టార్లో నైన్ థర్టీకి ఇచ్చాడు ఎపిసోడ్ సో అందువల్ల ఎడిషనల్ లేటు ఇంకా లేదంటే ఒక పది ముప్పై ఎనిమిది గంటల స్టార్ట్ చేసేటువంటి ఏమో రికార్డింగు బట్ ఎనీహో సమ్ నాకు సీజన్ అయితే మాత్రం ఘోరంగా డిజాస్టర్ అబ్బా అట్ర ఫ్లాపు అండ్ ప్రేరణ విషయంలో కూడా చెప్తున్నాను కదా ప్రేరణ అది రైట్ అని కొంతమంది కనిపిస్తుంది ప్రేరణ అది రాంగ్ అని కొంతమంది కనిపిస్తుంది నాకు ప్రేరణ మీద నాకు మిక్స్డ్ ఒపీనియన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు తన సైడ్ కొన్ని పాయింట్స్ వ్యాలిడ్ ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైం తను డిస్రెస్పెక్ట్ చేసే విధానం అసలు నచ్చదు అండ్ తను ఏవైతే యూనో ఇప్పుడు చెప్పిందో విష్ణుప్రియ కోసం కానీ లేదంటే పృథ్వీ కోసం కానీ ఇప్పుడు అవన్నీ కూడా ఫ్యాక్ట్స్ అనే విషయం కంప్లీట్గా తను చెప్పలేదు ఇప్పుడు ఫేక్ ఫ్రెండ్ అనే విషయం తన ఎమోషనల్ స్టేట్ ఏంటో తనకు తెలుసు విష్ణుప్రియ తెలుసు తనకు తెలియదు కదా సో ఇప్పుడు హరితేజ గారికి ఎలాగైతే మీరు అనుకుంటున్నారని చెప్పండి అది ఫ్యాక్ట్ లా చెప్పకండి అన్నప్పుడు తిను ఫ్యాక్ట్ లా చెప్పకూడదు సో ఇట్లాంటివి కొన్ని కొన్ని నచ్చవు నాకు ప్రేరణలో సో అదొక పంచాయతీ ఉంటుంది అంటే తను ఎలాగైతే తను ప్రతిదీ రైట్ అని బిలీవ్ చేస్తుందో తను చేసింది అట్లాగే అవతల వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు చేసింది రైట్ అని బిలీవ్ చేస్తారు కదా 
ఇప్పుడు నువ్వు ఆ టైంలో వచ్చి సింపతి ఆర్ ఎంపతి ఎట్లా కోరుకుంటావు నువ్వు ఒక మనిషి నీ మీద ఎప్పుడు జాలి పడాలో కూడా నువ్వే చెప్పి నువ్వే కోరుకో నువ్వే ఎక్స్పెక్ట్ చేసేస్తానంటే ఎట్లయితుంది సో అది కూడా కరెక్ట్ కాదు చాలా తప్పులు ఉంటాయి నాకు ప్రేరణ సైడ్ కూడా పోనీ ప్రేరణ పోనీ అంటే ఇంకా నాకు ఈ సీజన్ కొద్దో గొప్ప బెటర్ కంటెస్టెంట్లు అంటే నబీలు నిఖిలేనబ్బా వీళ్ళిద్దరే ప్రస్తుతానికి నా తెలిసి అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు టూ మచ్ పాయింట్ ఓటింగ్ అది జరగడం వల్ల మైట్ మీ ప్రేరణకి ఏమన్నా కొంచెం అడ్వాంటేజ్ అవుతుందేమో అనుకుంటున్నాను కానీ బట్ నబీల్కి ఉన్న ఓటింగ్ పెద్ద గేమ్ తగ్గలే కొంచెం తగ్గింది బట్ మరీ డ్రాస్టికల్గా అయితే పడిపోలేదు కదా సో నబీల్ యాజ్ ఎ గేమర్గా తనకైతే ఓటింగ్ పడతనే ఉంది యాజ్ టీజ్గా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది సో నిఖిల్ ఏమో టాప్లోనే ఉన్నాడు అంటే మీకు అన్అఫీషియల్లో ప్రేరణ ఉంది కానీ ఈ వారం ఓటింగ్లో బట్ అఫీషియల్లో నా గెస్ అయితే నిఖిలే ఉంటాడు సో ఏందో ఎవరికి కూడా మనం ఈ సీజన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వీళ్ళు పర్ఫెక్ట్ అని చెప్పలేకపోతున్నాం అదే వచ్చిన పంచాయతీ అంతా కూడా అంటే వీళ్ళు చాలా బాగా ఆడుతున్నారు వీళ్ళు చాలా బెటర్గా బిహేవ్ చేస్తున్నారు అది లేదు ఎవరి నుంచి లేదు అది అదే వచ్చిన బాధ ఇంకా యష్మి ఇప్పుడు కొంచెం తగ్గింది యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఈ వారం అది టైంలో కొంచెం తను కొంచెం బ్యాలెన్సర్గా మాట్లాడింది బ్యాలెన్సర్గా బిహేవ్ చేసింది అవినాశాన్ని ఎందుకు అటు ఇటు తిరుగుతుంటాడో నాకు అర్థం కాదు ఆ కర్ర పట్టుకొని ఆ స్టిక్ పట్టుకొని ఏదో సిక్స్ అర చక్కా మార అంటాడు అది ఏందో నాకు అర్థం కావట్లే అంటే ఇంకా అంటే చాలా గొప్ప మాట పృథ్వీ చేత అనిపించాను అనుకుంటుంటే కానీ బేసిక్గా అది ఏమి ఉండదు అది ఇంకా పృథ్వీ ప్లస్సే అవుతుంది అవును అది ఆ నామినేషన్ ప్రాసెస్ డెఫినెట్గా పృథ్వీకే హెల్ప్ అయింది ఏంటంటే ఇప్పుడు పృథ్వీ అంత క్లియర్గా చెబుతున్నా కూడా కావాలని తనకి తెలుగు రాని దాన్ని కొంచెం హైలైట్ చేస్తూ అంటే దాన్ని క్యాష్ చేసుకుంటూ అవినాశాన్ని ఏంటి నీ ఒక్కడి వల్లే వచ్చాయా నీ ఒక్కడి వల్లే వచ్చాయి అంటే లేదు అందరి వల్ల వచ్చాయి నేను వాడానని చెప్తున్నాడు అక్కడ దాన్ని మళ్ళీ ఎటెటో పాయింట్ అవుట్ చేస్తున్నాడు ఆ మనిషి అది ఎవరికి నష్టం అవినాశానికే నష్టం ఆయన ప్రతిసారి అక్కడే దొరికిపోతూ ఉంటాడు నువ్వు ఏది చేసుకోలేదు డబ్బులు కో డబ్బుల కోసం వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఎందుకు చేయలేదు నీకు ఇక్కడికి డబ్బుల కోసం డబ్బులు ఇస్తానన్నప్పుడే కదా డబ్బులు ఇస్తానంటేనే కదా నువ్వు లోపలికి వచ్చావు మరి ఇక్కడ మాత్రం నువ్వు బిగ్ బాస్ ఇస్తానంటే మాత్రం డబ్బులు ఎందుకు వద్దన్నావు అక్కడేం తీసుకోలేదంటే లోపలికి వస్తా లోపలికి రావడానికి డబ్బులు ఇస్తానన్నారు కానీ గడ్డం తీయించుకోవడానికి అని చెప్పలేదు కదా స్టార్టింగ్లో సో ఇప్పుడు ఇది గడ్డం తీసుకోవడానికి అన్నారు గడ్డం తీసుకోవడానికి అనేది తనకి నచ్చదు సో తను తీసుకోలేదు నాకనుక ఓ దగ్గర మీరు ఇప్పుడు డబ్బులు 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 అంటారు కదా మరి మీరు ఎందుకు లక్ష రూపాయలు వచ్చేది తీసుకోలేదు యాభై వేలు వచ్చేది తీసుకున్నారంటే నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడు ఏం చేస్తారు నెక్స్ట్ టైం కాదు ఇప్పుడు యాభై వేలు పోయినట్టే కదా లెక్క ప్రకారం మరి అదే ఎందుకు అట్లా అంటే అని ఆయన పాయింట్ అక్కడ రివర్స్ కొట్టేసింది ఆయనకి అది తేడా ప్రాబ్లం అంతా కూడా ఇప్పుడు ఆయనకు అది ఇబ్బందిగా అనిపించింది ఆ కైండ్ ఆఫ్ హెయిర్ స్టైల్ అది మధ్య మధ్యలో కటింగ్లు ఉండి ఏదో రకరకం అదో రకంగా ఉంటుంది అది సో అది వద్దనిపించింది తీసుకోలేదు యాభై వేలు తీసుకున్నాడు పృథ్వీకి ఏది వద్దనిపించింది ఎందుకంటే ఏదైనా సరే తనకు ఇబ్బందే కాబట్టి సో యాజ్ సింపుల్ యాజ్ పాసిబుల్ ఇది ఇండివిజువల్ పర్స్పెక్టివ్స్ అవన్నీ కూడా ఇండివిజువల్ పర్స్పెక్టివ్ని పట్టుకొని ఇండివిజువల్ చాయిసెస్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్ని పట్టుకొని నువ్వు ఖచ్చితంగా ఆడి తీరాల్సింది అంటే అది ఎట్లా అవుతుంది ఇప్పుడు లాస్ట్ టైం అమర్దీప్ అనుకోండి జుట్టు కట్ చేసుకోమంటే కంటెండరా లేదంటే కంటెంట్ రావడానికి అవకాశం అనేది పాయింట్ ఉంటుంది అక్కడ అస్త్ర కోసం పవర్ అస్త్ర కోసం ఏదో సంథింగ్ సో డైరెక్ట్గా కంటెంట్ అయితే పోని ఆలోచించేటువంటి బట్ దీనికోసం కదా వద్దులే అన్నాడు సో అప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది నువ్వు దానికోసం అయితే చేసుకుంటావా దీనికోసం అయితే చేసుకోవా మరి ఇంతసేపు నాకు జుట్టు అంటే ప్రాణం అదంటే ప్రాణం అని చెప్పి డైలాగ్ వేసావు అనే క్వశ్చన్ వస్తుంది అది అమర్దీప్ విషయంలో జరిగింది అట్లా ఆయన పొరపాటు చేసాడు ఆ మాట వాడి సో పృథ్వీ అలాగేం చెప్పలే కదా నువ్వు నాకు ఏదైనా ఇవ్వు ఎనిమిది లక్షలు ఆఫర్ చేయి రెండు వారాల ఇమ్యూనిటీ ఇవ్వు మూడు వారాల ఇమ్యూనిటీ ఇవ్వు నాకు వద్దు నాకు నాకు అడ్డమే కావాలి ఆ అడ్డమేమి రా అంటే అడ్డమే గురు అని చెప్పి ఏది పాతాళ భైరవ సినిమాలో చెప్పినట్టుగా ఎంత చెప్పు ఆ గడ్డం అయితే తీయనంటండి ఆయన ఇంకా అది ఆయన చాయిస్ అది అది ఇండివిజువల్ చాయిసెస్ని మనం గేమ్ కింద కన్సిడర్ చేయలేము అబ్బా అది వీళ్ళకి ఎందుకు అర్థం కావట్లేదో నాకు అర్థం కాలే నామినేట్ చేయడానికి ఒక పర్ఫెక్ట్ రీజన్ కావాలి అది ఉండట్లే ఇప్పుడు నువ్వు ఇంట్లోంచి బయటికి వెళ్ళిపోవడానికి ఎందుకు అర్హులు 
అది మనం నామినేట్ చేసేటప్పుడు అదే కదా చెప్పాల్సిన రీజన్ ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ ఇంట్లో ఉండకూడదు ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోవాలి ఎందుకు వెళ్ళిపోవాలి అనే దానికి మనం రీజన్స్ చెప్పచ్చు విష్ణుప్రియ కోసం ఒక పాయింట్ చాలా క్లియర్గా చెప్పచ్చు ఏమని నువ్వు ఏ బిగ్ బాస్ అనేది ఏ కైండ్ ఆఫ్ గేమ్ పులిహార్ గేమ్ అయితే కాదు ఇట్స్ ఎ రియాలిటీ షో ఇట్స్ ఎన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ షో అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద సిచ్యువేషన్స్ ఏదైనా ఒక సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ అయినప్పుడు వాట్స్ యువర్ స్టాండ్ నువ్వు ఎటు స్టాండ్ తీసుకుంటావు నీ ఒపీనియన్ ఏంటి నీ ఒపీనియన్ నువ్వు ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తావా లేదా ఎక్స్ప్రెస్ చేసినప్పుడు రైట్ మాట్లాడతావా రాంగ్ మాట్లాడతావా రైట్ సైడ్ స్టాండ్ తీసుకుంటావా రాంగ్ సైడ్ స్టాండ్ తీసుకుంటావా దిస్ ఈజ్ వాట్ ఆల్ అబౌట్ బిగ్ బాస్ సి బిగ్ బాస్ అంటే గమ్మును కూర్చోవడము లేదంటే ఆదివారం వస్తే అదిరిపోయేలా డ్యాన్స్ వేయడం అది కాదు ఇట్స్ నాట్ బిగ్ బాస్ బిగ్ బాస్లో సండే ఈజ్ ఫన్ డే ఫన్ డే ఈజ్ నాట్ బిగ్ బాస్ కదా ఫన్ ఈజ్ నాట్ నాట్ కంప్లీట్లీ అబౌట్ బిగ్ బాస్ బిగ్ బాస్లో నామినేషన్స్ ఉంటాయి టాస్కులు ఉంటాయి గొడవలు ఉంటాయి డిస్కషన్స్ ఉంటాయి కిచెన్ ఉంటుంది క్లీనింగ్ ఉంటుంది ఎవ్రీథింగ్ వాట్ నాట్ ఎవ్రీ ప్రతి దాంట్లోని కూడా నీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ చూపించాలి నీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలు పెట్టాలి నీకు ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఉంటుంది ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నువ్వు అందరి ముందు పెట్టకుండా వెనక మాట్లాడినా తప్పే బిగ్ బాస్లో దట్ ఈస్ వాట్ కాల్ బ్యాక్ బిచ్చింగ్ ఏమో బ్యాక్ బిచ్చింగ్ జరిగింది అది బ్యాక్ బి బ్యాక్ బిచ్చింగ్ చేసినట్టు వెనక ఏడో మాట్లాడితే నువ్వు ఆన్ ఫేస్ చెప్పకుండా దట్ ఈస్ అ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బిగ్ బాస్ బిగ్ బాస్ అంటే ఇది కాన్సెప్ట్ ఆ కాన్సెప్ట్ వదిలేసి నువ్వు పులిహార మీద పడ్డావు అది తప్పు సో నువ్వు నువ్వు ప్రేమించడానికి కాదు కదా బిగ్ బాస్ షోకి వచ్చింది ఇది షో ఇది ఇది ఒక రియాలిటీ అయినా ఎంటర్టైన్మెంట్ అయినా షో ఇది ఒక షోకి వచ్చి నీ పని ఏంటి ఆ షోకి తగ్గట్టు ఆడాలి అంతేగాని నాకు మనుషులు ఇచ్చాడు సో పులిహార కలుపుతా అంటే కాదు సో ఈ ప్రపంచంలో ఇంకే ప్లేస్ దొరకలేదా నీకు పులిహార కలపడానికి బిగ్ బాస్ షోయే దొరికిందా కాదు కదా సో ఆ బేసిస్ మీద నువ్వు అసలు ఆట ఆడట్లేదు నువ్వు సో మనిషితో మాత్రమే స్టిక్ అయిపోయి ఉండవు సో ఆ బేసిస్ మీద నువ్వు ఉండడానికి అర్హురాలి కాదని చెప్పి నామినేట్ చేయొచ్చు దాట్స్ ఎ డిఫరెంట్ కేసు సినారియో నువ్వు నన్ను వచ్చి వాదార్చలే సో నువ్వు ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపో అంటే అది ఏమి తిక్కుమని లాజిక్ నాకు అర్థం కాదు ఇప్పుడు మెహబూబ్ నైన్ ఇన్ నామినేట్ చేసినప్పుడు ఒక పాయింట్ చెప్పిండ అది హైలైట్ పాయింట్ యాక్చువల్గా దానికి మళ్ళీ నైన్ ఇచ్చిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎట్టేటో పోయి మెహబూబ్ కూడా బుర బుర పని చేయిపోయి ఎటే వెళ్ళిపోయాడు దాని డిస్కషన్ యాక్చువల్గా కానీ ముందు ఒక పాయింట్ చాలా బాగా పెట్టాడు ఏంటి ఆ పాయింట్ ఇప్పుడు నేను దొంగతనం చేశా ఏదో ఒకటి చేశా పాయింట్ తెచ్చుకున్నా హరితేజ గారు లైటర్ దొబ్బేశారు సో లైటర్ వీక్నెస్ అనే క్లారిటీ ఉంది కాబట్టి పాయింట్లు వస్తాయి అనే బేసిస్ మీద లైటర్ దాచించుకుంది ఆవిడ ఆవిడ సంథింగ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ చేసింది నేను సంథింగ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ చేశా అంటే ర్యా నా అంటే టాస్క్లో నార్మల్గా ఏమన్నా ప్రాసెస్ కాకుండా సంథింగ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ నేను చేశా ఆవిడ చేసింది ఆవిడ దగ్గర నుంచి రోహిణి గారు కొట్టేసి ఆవిడ సంథింగ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ చేశారు నువ్వు ఏం చేసావు నువ్వు ఏం పొడిసావు సంథింగ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ వాళ్ళు వస్తారు డీల్స్ మాట్లాడుకుంటారు ఛార్జింగ్ పెడతారు అట్లా కాదు నువ్వు ఏదో ఒకటి సంథింగ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ చెయ్యాలి కదా ఏం చేసావు సో అది కదా క్వశ్చన్ అక్కడ సో దానికి నేను వంట వండాను మీరు బయట ఉండే నేను కుకింగ్ చేసి అది కాదు నువ్వు ఏం చేసావు అంటే దానికి మీనింగ్ అది కాదు యాక్చువల్గా మహబూబ్ అడిగిన ఆ క్వశ్చన్ బాగుంది యాక్చువల్గా కానీ నైని దానికి ప్రాపర్ ఆన్సర్ ఇవ్వరా యాక్చువల్గా నిజానికి చెప్పనా అక్కడ ఇంకొక స్ట్రాటజీ ఉంది యాక్చువల్గా అది ఎవరు పార్టిసిపే అప్లై చేయలే మా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సీజన్లో ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి ఇది యూజ్ అవ్వచ్చేమో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు వాష్రూమ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా పాయింట్లు అయితే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది కదా ఖచ్చితంగా వాష్రూమ్ వచ్చినట్టయితే సో వాళ్ళకి ప్రేమగా ఇస్తున్నట్టుగా ఒక బాటిల్డ్ నీళ్లు ఆ తర్వాత ఒక టీయో ఏదో ఒకటి సంథింగ్ ఆకలికి ఉండలేవు అని చెప్పి యూనో ఒక జింజర్ టీ ఏదో ఒకటి తీసుకొని వచ్చి వాళ్ళ ముందు పెట్టావు అనుకో వాళ్ళు తాగుతారు వాళ్ళ తర్వాత వాటర్ అవసరం అయితే వాటర్ కూడా తాగుతారు నేనేమంటానంటే అవి తాగితే బేసిక్గా టీ తాగినప్పుడు మోషన్కి వస్తుంది అంటారు యాక్చువల్ టీ కానీ కాఫీ కానీ తాగితే అలాగే వాటర్ ఎక్కువ తాగితే వాష్రూమ్కి వస్తుంది ఒకటికి టీ తాగితే రెండుకి వస్తుంది సో అంటే అంటారు బయట చాలామంది చెప్తుంటారు అంతేందుకు ఏదో సినిమాలో కూడా చూశాను నేను కాన్స్టిపేషన్తో బాధపడుతున్నాడు సో అందుకే టీ తాగిచ్చాను అయిపోయింది మొత్తం ఇప్పుడు ఫ్రీ అయిపోయింది అదే ఏదో సినిమాలో డైలాగ్ కూడా ఉంటుంది సో ఇట్లాంటి కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉన్నాయి కదా సో వీటిని ఎందుకు రియల్ లైఫ్లో అప్లై చేసి ఉండక
పులిహోరని పట్టుకొని వచ్చి నీళ్ళని పట్టుకొని వచ్చి సంథింగ్ ఏదో చాలా చేస్తూ వచ్చారు కదా మొత్తం అంతా కూడా సో ఆ బేసిస్ మీద అంటున్నా నేను అట్లా ఏదైనా సంథింగ్ చేసి ఉండొచ్చు మహబూబ్ అదే క్వశ్చన్ చేశాడు అట్లా చేయలేను అయిని సో నువ్వు ఇచ్చిన టాస్క్ని ఇచ్చినట్టు ఆడేస్తా అంతే అంటే కాదు యూ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ డిఫరెంట్ సంథింగ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ నువ్వు అది చేయలేకపోతే నువ్వు ఉండి వేస్ట్ సో ఆ బేసిస్ మీద నామినేట్ చేయొచ్చు నువ్వు ఉండడానికి అర్హురారు కాదు అని అంతే ఇట్లాగే కొన్ని పాయింట్స్ పెట్టుకోవాలి అది మానేసి ఇండివిజువల్ డెసిషన్లు మరీ టూ మచ్ అయిపోతున్నాయి అబ్బా ఏందో బాగాలే ఇదంతా కూడా ఇంకా ఇంకోసారి నామినేషన్స్ కొన్ని కొన్ని పాయింట్లు నాకు గుర్తులేవు ఇంకా అవన్నీ కూడా మా చూస్తూ చెప్తా తేజ ఫస్ట్ విష్ణుప్రియన్ నామినేట్ చేశాడు పిల్లోస్ గేమ్ టైంలో గంగవ్వ అన్న మాటలకి నెగిటివ్ ఎనర్జీ స్ప్రెడ్ చేయకని విష్ణుప్రియ అందంట సో అది ఆయనకి నచ్చలేదంట తేజకి సో ఆ బేసిస్ మీద నామినేట్ చేశాడు నిజంగా చెప్తాను అక్కడ విష్ణుప్రియ తప్పేమీ లేదు ఎందుకంటే గంగవ్వ కూడా వచ్చి అదే రీజన్ మీద నామినేట్ చేసింది యాక్చువల్గా విష్ణుప్రియని కానీ నిజంగా చెప్తున్నా గంగవ్వ ఈ విషయంలో చాలా వరస్ట్గా బిహేవ్ చేస్తుంది హౌస్లో ఆవిడ ఎంతైనా సరే అవ్వ వయసు గాడిది గుడ్డు వయసు అంటే అవ్వని తీసుకెళ్ళి బయట బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత కావాలంటే ఇదిగో అవ్వ అన్నం తినని చెప్పి కావాలంటే అన్నం తినిపించండి పోయి లేదంటే ఇదిగో అవ్వ కర్ర తీసుకొని చెప్పి ఒక చేతి కర్ర కొనియండి లేదంటే ఇదిగో అవ్వ అని చెప్పి మంత్లీ మంత్లీ మీకు వచ్చే ఇన్కమ్ ఏదైతే శాలరీ ఉంటుందో ఆ రెవెన్యూ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దాని నుంచి ఒక ఒక వెయ్యి రూపాయలు రెండు వేలు ఆవిడ పంపండి రెండు పది వేలు పంపండి అవ్వ అవ్వ అనిపిస్తే అంతేగాని ఆవిడేమో నీ అవ్వ అన్నట్టు మాట్లాడుతూ ఉంటుంది అయినా కూడా ఇక్కడ అవ్వ అని చెప్పి మనం సైలెంట్గా కూర్చోవాలంటే అవ్వదు ఆవిడ ఖచ్చితంగా నోటికి ఎంత వస్తే అంత మాట్లాడుతూ ఉంటుంది సరిపోని అది కూడా కొన్ని కొన్నిసార్లు తీసుకుంటున్నారు కానీ గేమ్కి సంబంధించి ఇరిటేషన్ తెప్పిస్తూ ఉంటుంది ఆవిడ చాలాసార్లు చే చేసింది ఆవిడ అంతెందుకు పృథ్వీ సేవ అవుతాడు ఏదైనా సేవ అవుతాడు లేదు అని చెప్పి ఇష్టప్రియ ఇట్లా దండం పెట్టుకుంటుంటే చేతిని దించేస్తూ ఉంటుంది సో అట్లాగా చాలా అనవసరంగా దూరుతూ ఉంటుంది ప్రతి దాంట్లోని నోరేసుకొని పడిపోతూ ఉంటుంది ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతూ ఉంటుంది ఏమో నాకు బాధ వేసింది అంటే నీవు నువ్వు అన్న మాట కవతల వాళ్ళు బాధపడ్డారు కదా ఇప్పుడు వయసులో అంత పెద్ద ఆవిడ ఆవిడికి ఇప్పుడు నేను ఏమన్నానంటే పోనీ నెగిటివ్ ఎనర్జీ అనేది అర్థం కాదు తేజ చెప్పింది దాని ప్రకారం సరే పోనీ నెగిటివ్ ఎనర్జీ సంగతి పక్కనేటు నువ్వు అన్న మాటలు కూడా నన్ను బాధ పెడుతున్నాయి అనే మాట ఆవిడకి అర్థం కాదా అది అర్థమవుతుందిగా ఇక నీ మాటలు కూడా నన్ను మస్తు బాధ పెట్టినాయి అని చెప్పాలా అట్లా చెప్తేనే అర్థమవుతుంది లేదు కదా నార్మల్ చెప్పినా అర్థమవుతుంది కదా నువ్వు అన్న మాటలు కూడా నన్ను బాధ పెట్టాయి సో నేను అన్నాను అది నీకు బాధ పెట్టి ఉండొచ్చు బట్ నా బాధ అయితే వాస్తవమైన ఆవిడ చెప్తుంది కదా అక్కడ వెరీ క్లియర్గా సో సింపుల్ విష్ణుప్రియ చేసింది అందులో తప్పు లేదు ఆ పాయింట్ అయితే మాత్రం విష్ణువే రైటు గంగవ్వ ఓవర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ప్రతి దాంట్లోని కూడా ఓవర్ మాటలు ఓవర్ ఎగ్జాగరేషను ఓవర్ బిహేవియర్ అన్నీ ఓవరే గంగవ్వ నుంచి ఈ సీజన్ మాత్రం ఆవిడ సీజన్ ఫోర్లో ఉన్న గంగవ్వ అయితే కాదు ఈవిడ ఈవిడ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ గంగవ్వ ఈవిడ ఇంకా తేజ ఏంటంటే టోన్ మార్చమంటున్నా టోన్ ఎందుకు మార్చాలి ఇప్పుడు నేను ఏమన్నానంటే ఇప్పుడు ఆవిడ అవ్వగా మాట్లాడినప్పుడు ఈవిడ మనవరాలుగా ఉన్నప్పుడు అంటే ఆవిడ ఆవిడ అంత కదా మనవరాలు లాగా అనుకున్నది అని చెప్పి ఇద్దరు చాలాసార్లు కామెడీ చేసుకున్నారు నేనేమంటానంటే ఆవిడ అవ్వగా మాట్లాడి ఈవిడ మనవరాలుగా ఉన్న టైంలో ఈవిడ ఆ టోన్లో మాట్లాడితే తప్పు ఆవిడ కంటెస్టెంట్గా మాట్లాడి నేను కంటెస్టెంట్గానే ఉన్న టైంలో నేను అలాగే మాట్లాడతా ఆ ప్లేస్లో ఏ కంటెస్టెంట్ అయినా నా అలాగే మాడతా ఇంకా గంగవ్వ కాబట్టే మేబీ ఇంకా తక్కువ టోన్లో మాట్లాడేదేమో ఇంకా ఎక్కువ టోన్లో మాట్లాడేదని ఈ ఈ మాట చెప్పొచ్చు విష్ణుప్రియ యాక్చువల్గా ఎందుకంటే నిజం కదా ఇప్పుడు ఆవిడ అవ్వగా ఉంటే ఓకే ఆవిడ కంటెస్టెంట్గా మాట్లాడుతోంది సో కంటెస్టెంట్గా నా ఆన్సర్ ఇవ్వాలి సింపుల్ అండ్ విష్ణు ఏంటంటే నాకు ఆవిడ ఏదైనా అంటే అది నిజం అవుతుందని నమ్మకం ఉంది నాకు ఎందుకంటే ఆవిడ మణికంఠని సేవ్ అవుతావు అంది మణికంఠ సేవ్ అయ్యాడు సో ఇంకా ఆ పాయింట్ మీద నాకు నమ్మకం అయితే కలిగింది అని చెప్పి అట్లా ఆవిడ చెప్పింది ఇంకా అంతే ఇంకా సో విష్ణుప్రియ అయితే మాత్రం క్లియర్గానే ఉంది కంటెస్టెంటే తను ఉంది నామినేట్ కూడా చేసుకోండి కావాలంటే బట్ ఆ టోన్ వద్దు అంటే నేను హర్ట్ అయ్యా అది కూడా ఇంపార్టెంటే కదా సో ఆ టోన్ ఇంపార్ నాకు అలాగే వచ్చింది ఇంకా వరసగా అంటుంది నాకు నచ్చలేదు నాకు నా ఎమోషన్ రైట్ అయింది విష్ణు అయ్యే రైట్ అక్కడ సెకండ్ పృథ్వీ ఐఎమ్ రివెంజ్ఫుల్ అన్నాడు అది నచ్చలేదంట ఐఎమ్ రెబల్ ఫర్ కాస్ నేను రివెంజ్ నామినేషన్ చేయని నేను లెసన్ నేర్పిస్తా అన్నాడు ఇదంతా సొల్
సరిగ్గా ఇన్వాల్వ్ అవ్వట్లేదు అంటే ఇంటి పనులు ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నా కూడా అంటే ఏదో ఆడుతున్నావు అంటే ఆడుతున్నావు మిగతా టైంలో సైలెంట్ కూర్చుంటున్నావు అది కాదు నువ్వు కంప్లీట్గా ఇన్వాల్వ్ అవ్వట్లేదు అని చెబితే దాని అర్థం జోకులు వేయమని కాదు ఇప్పుడు ఎక్కడో ఏదో డిస్కషన్ అయింది అబ్బా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కిచెన్లో ఏదో డిస్కషన్ అయింది ఏదో గొడవ అయింది నువ్వు వెళ్ళి ఇన్వాల్వ్ అవుతావా అవ్వవు నువ్వు సైలెంట్గా ఉంటావు అదే వచ్చిన ప్రాబ్లం అక్కడ ఖచ్చితంగా ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి ఏం జరిగిందో తెలుసుకునైనా అవ్వాలి లేదంటే నీ కళ్ళ ముందు కనిపించిన దాన్ని బట్టి అయినా అవ్వాలి అది అవ్వడు పృథ్వీ అదే వచ్చిన బాధ సో ఆ బేసిస్ మీద చెప్తున్నారు వాళ్ళు అస్తమాను జోకులు వేయమనట్లేదు నిన్ను బాడీ షేమింగ్ నేను చేయలేదు బాడీ షేమింగ్ లాంటి పదాలు వాడద్దు అంటున్నాడు కానీ నిజానికి బాడీ షేమింగ్ చేశాడు అబ్బా అక్కడ సో ఇంకా అలాంటప్పుడు ఇంకా మనం ఏమంటాం చెప్పండి ఇంకా సో నిజంగా బాడీ షేమింగ్ అయితే చేశాడు అదైతే క్లియర్ కట్గా చెప్పచ్చు సో అదనమాట మ్యాటరు ఇంకా దాని గురించి ఎంత బాధించిన వేస్టే జోక్ చేసిన వాళ్ళు పిచ్చి వాళ్ళు అంటూ కూర్చుంది తర్వాత మహబూబ్ వచ్చాడు హరితేజని నామినేట్ చేశాడు ఫ్లాప్ చీప్ అనే పాయింట్ మీద మీరు కిచెన్ క్లీన్గా లేదు ఫుడ్ వేస్ట్ అయింది అన్నారు కదా కానీ అక్కడ అలా లేదు ఒకటి చెప్పారు ఇంకోటి చేశారు నువ్వు అవ్వాలనుకున్నా హ్యాపీ అని నాతో అన్నారు గౌతమ్తో అన్నారు ఏదో ఇంప్రెస్ చేస్తున్నారు కావాలని అండ్ పిల్లో టాస్క్లో కూడా ముందు ఫైర్ అవుతా అన్నారు బాగా గట్టిగా ఆడుతా అన్నారు తన నైన్ వెళ్ళింది అమ్మో ఎంత అయితే నా వల్ల కాదన్నారు సో మీలో అంత ఫైర్ లేదు అని అనిపించిందని చెప్పాడు సో లేదు అలా అనలేదని హరితేజ కిచెన్ క్లీన్గా లేకపోతే నాకు చెప్పలేదని మహబూబు నాకు మీద ప్రాబ్లం లేదు గ్రడ్జ్ లేదు నాకు అనిపించింది నేను చెప్పా అంటే తిను ఇట్లా తిన గురించి మీ మీరు ఇలా ఉంటున్నారు అలా ఉంటున్నారని చెప్తే నా గురించి మీకు ఐడియా లేదు రెండు వారాల చూశారు నా పర్సనాలిటీ కోసం నేను చెప్పకూడదు అంటే నేను చూసింది నేను చెప్తా అని మహబూబ్ అది వాస్తవమే కదా ఎవరైనా సరే పుట్టినప్పటి నుంచి చెప్పలేరు కదా అక్కడ చూసిన దాన్ని బట్టి చెప్తారు నీ మనసులో నీ అంతర్గత ఆలోచనలో ఏం జరుగుతుంది అనేది మాకు అనవసరం మా కళ్ళ ముందు ఏం కనబడిందో దాన్ని బట్టి మేము చెప్తాం అంతే కదా సో సిల్లీ అందుకని కాదు సెకండ్ నైన్ ఇంకా నైన్ ఇది అయితే మాత్రం మహబూబే రైట్ పాయింట్ అయితే మాత్రం డెఫినెట్గా కరెక్ట్గా అడిగాడు పృథ్వీ దగ్గర ట్రై చేసా యశ్ మీద పెట్టేసాను థర్టీ సెకండ్స్ అయిన తీసేసింది అంటే నువ్వు ఇన్వాల్వ్ అది అవన్నీ ఫెయిల్డ్ స్ట్రాటజీస్ అవన్నీ రెగ్యులర్ స్ట్రాటజీస్ దొంగతనం కూడా రెగ్యులర్ స్ట్రాటజీ కానీ అది అవతలోడు అవేర్గా లేని టైంలో చేస్తే కొంచెం బెటర్ స్ట్రాటజీ అది సో అట్లా బాగానే చేశారు వీళ్ళు కానీ తిను చేసిన స్ట్రాటజీలు అన్నీ ఓల్డ్ స్ట్రాటజీలు నువ్వు నన్ను ఇన్వాల్వ్ చేయలేదు అని నేనెందుకు ఇన్వాల్వ్ చేస్తా అని మహబూబ్ నిజమే కదా వీళ్ళు ఎందుకు ఇన్వాల్వ్ చేస్తారు నిన్ను ఇంకా నిఖిల్ ఇస్తా అన్నప్పుడు నాకు ఇమ్మని ఎందుకు చెప్పలేదు అంటుంది ఓకే అది ఒక పాయింట్ కానీ వాళ్ళు నీకు ఇవ్వని అంటున్నారు కదా అది కదా వచ్చిన ప్రాబ్లం కాకపోతే ఒకటి యాజ్ అ క్లాన్గా అన్నట్టయితే మాత్రం అది అలాగే చేసి ఉండాల్సింది ఈ ఒక్క పాయింట్ నైని రైట్ నీ వల్ల పాయింట్ రాలేదు అందుకని మహబూబ్ వాళ్ళు వచ్చిందిగా ఇంకా ఇద్దరు గెంతుకుంటూ డ్యాన్స్లు వేసుకుంటూ చేశారు స్ట్రాటజీ వాళ్ళలేదు నేను అది నా తప్ప అని చెప్పి నైని అది అలా జరిగింది ప్రేరణ ఫస్ట్ విష్ణువుని చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటి నీలో ఉన్న ఎడల్ట్ నాకు నచ్చలేదు నువ్వు నా చెయ్యి అనుకొని సేద చేయి కోరికావు అంత కోపం ఉంది నీకు అండ్ కైండ్ సింపతి అంటావు కదా అది నీకు లేదు నిన్ను ఫేక్ ఫ్రెండ్ అంది నైనిగా వెళ్ళే ముందు నాకు అదే అనిపించింది నన్ను కన్సోల్ చేయలేదు నేను అక్కడ ఏడుస్తున్నప్పుడు మంచిగా ఉన్నప్పుడు వస్తావు బ్రేక్ డౌన్ అయినప్పుడు రాలేదు ఒక షోల్డరు లేదు ఒక చెయ్యో ఏదో టీయాలి అంది అంటే ఇంకా తను ఒకటి అంది నువ్వు బాధ వచ్చినప్పుడు ఏడవ్వు కోపం వచ్చినప్పుడు ఏడుస్తానని చెప్పావు కదా సో ఇంతకుముందు కూడా అలాగే చేసావు సో ఇప్పుడు కూడా అలాగే చేసావు అనుకున్నాను అండ్ నేను కూడా బాధలో ఉన్నా అంటే పృథ్వీని నామినేట్ చేసినందుకు అంటుంది ఇంత చేస్తే ఆ మనిషి చీపో అన్నాడు లాస్ట్కి క్లారిటీ లేదు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోతావు స్టాండ్ లేదు అంది సే రెండు ఒపీనియన్స్ ఉండొచ్చు రెండు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూస్ ఉండొచ్చు వంద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూస్ ఉండొచ్చు అని చెప్పింది నువ్వు క్లారిటీ ఇవ్వలేదు అని చెప్పింది ఇంకా తర్వాత నాకు షార్ట్ టెంపర్ అది అంటే షార్ట్ టెంపర్ నాకు వెంటనే పోతుంది అంటే నబీల్ మీద ఒక వీక్ అయ్యి ఉండి కూడా పోలేదు నీకు షార్ట్ టెంపర్ అయితే వెంటనే పోవాలి ఒకవేళ అది బాధ అయితే ఐ వాంట్ టు స్లాప్ హిమ్ అనే మాట రాదు కదా అని అన్నది సో నబీల్ ఎక్స్ప్రెషన్లు హైలైట్ అక్కడ యాక్చువల్గా సో నబీల్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఫన్ అసలు ఇంకా నీ కోసం నువ్వు స్టాండ్ తీసుకోలేదు ఎక్కువ నామినేషన్లో కూడా ఫైర్ ఉండదు పృథ్వీయే నీకు ఏమైపోయింది తన ప్రాబ్లమ్స్ నీ ప్రాబ్లమ్స్ అయిపోయాయి అంటే ఇంకా అవును తన అదే నాకు ఏమై ఉండొచ్చు అని చెప్పింది ఇంకా నాకు సార్ చెప్పినా వినవు తప్పని చెప్తే
ఇంకా తర్వాత నీకేమి ఏం లేదు అంటే నీకేం కూడా ఏం లేదు పెడిక్యూర్లు మ్యానిక్యూర్లు తప్ప అంది ఇంకా నాకు నీకేం లేదంటే నీకు నాకు ఏం లేదని ఇద్దరికి ఇద్దరు గేమ్ లేదు గేమ్ లేదు అనుకున్నారు కాదు మళ్ళీ పృథ్వీ రివెంజ్ నామినేషన్స్ ఏ లెసన్స్ కాదు నీకు క్లారిటీ లేదు నామినేషన్స్ అంటే టూ పీపుల్ని అనుకోవాలి బట్ నువ్వు అనుకోలేదు ఎప్పుడు కూడా బోన్ ఫైర్ టైంలో మాత్రమే అనుకున్నావు బట్ మిగతా టైం అంతా కూడా రివెంజ్ నామినేషన్స్ చేసామంటే చేయలేదని చెప్పి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడు ఆదిత్య ఓం గారి విషయంలో కావచ్చు నిఖిల్ విషయంలో కావచ్చు హరితేజ విషయంలో కావచ్చు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడు అవి బాగా చెప్పాడు పృథ్వీయే రైట్ ఇక్కడ కానీ ప్రేరణ వినట్లేదు సో ప్రేరణతో ఇదే చిరాకు ఇంకా నీకు బయటకు వెళ్ళడానికి అర్హత ఉందంటే నీకు ఉందంది ఫేకెస్ట్ ఫ్రెండ్ నువ్వు అని పృథ్వీ త్రీ వీక్స్ ఇమ్యూనిటీ ఇస్తే తీసుకోలేదు నువ్వు గేమ్లో సీరియస్నెస్ లేదంటే ఆడియన్స్ ఓట్తో ఉంటాను నేను గడ్డంతో కాదు అన్నాడు అంటే గడ్డం తీసేసి కాదు అన్నాడు అండ్ నాకు నా గేమ్ మీద నమ్మకం ఉందా అన్నాడు నీ స్ట్రెంగ్త్ అయినా నేను తీసుకెళ్తుంది అనుకోకు ఓడిపోయావు కదా అంటే నీకేం కూడా లేదని పృథ్వీ నీ క్లారిటీ లేదని ప్రేరణ నువ్వు కలర్ హెయిర్ స్టైల్ వేసుకోండి నువ్వు ఫ్లర్ట్ చేసుకుంటూ కూర్చో అని చెప్పి ఇద్దరు డైలాగ్ వేసుకొని గొడవ ఫ్లర్ట్ గొడవ ఫ్లర్ట్ అనుకుంటే వెళ్ళిపోయింది సో ఇక్కడైతే మాత్రం మ్యాక్సిమం ఆ రివెంజ్ నామినేషన్ పాయింట్ అయితే రైట్ కానీ మిగతా అన్నింటిలోని కూడా పృథ్వీయే కరెక్ట్ చెప్పాడు యాక్చువల్గా యూనో అదైతే వాస్తవం పృథ్వీయే రైట్ అయ్యాడు యాక్చువల్గా ఈ విషయంలో మాత్రం అండ్ విష్ణుప్రియ విషయంలో కూడా విష్ణు కోసం ప్రేరణ చెప్పినవన్నీ రైట్ అయినా కూడా డెఫినెట్గా ప్రేరణ అది కూడా మిస్టేక్ అయితే ఉంది అక్కడ సో అది ప్రాబ్లం తర్వాత నెక్స్ట్ గంగవ ఫస్ట్ నిఖిల్ బీబీ టాస్క్లో గొడవ నచ్చలేదని సెకండ్ విష్ణు నా మీద అరిసింది నా మనవరాలు నాకు నచ్చలేదు అలా అనడం అని నువ్వు నాలుగైదు సార్లు అన్నావు అంటే మూడు సార్లు అన్నాను అంతే ఐఎమ్ సారీ కానీ నేను అన్నది అయితే తప్పు కాదు అది నా బాధ నా బాధకి నేను చెప్పుకున్నా అంది తర్వాత నిఖిల్ వచ్చాడు ఫస్ట్ మెహబూబ్ ఇక్కడ నేను గంగవ్వ రెండు బిస్కెట్ నామినేషన్స్ ఆవిడ ఎప్పుడు అంతేలేండి కాకపోతే డెఫినెట్గా ఆవిడ ఉండాల్సిన అవసరం అయితే లేదు హౌస్లో నెక్స్ట్ నిఖిల్ ఫస్ట్ మెహబూబ్ గేమ్ అంతా బాగుంటుంది కానీ దొంగతనం జరగదు సాంగ్ వరకు అని చెప్పి అన్నావు మాట ఇచ్చావు కానీ మాట తప్పావంటే మరి మీరు కూడా ముందు మాట ఇచ్చారు కదా సిక్స్ పాయింట్స్ కోసం అంటే నువ్వు దొంగతనం చేయడం వల్ల మారింది అన్నాడు సో ఇంకా అదైతే వాస్తవం మీరు దానికే స్టిక్ అయ్యి ఉన్నావు నువ్వు చేయకపోయి ఉంటే అదే చేసేటోళ్ళం అని చెప్పాడు మరి నిజమేగా సెకండ్ నైన్ ఈ గేమ్ తక్కువ ఉంది ఇవ్వకపోయినా ట్రై చేయాలి అడగాలి బట్ ట్రై చేయలేదు యాక్టివ్గా లేవు ఎమోషనల్గా గివ్ అప్ ఇచ్చేసావంటే లేదంది బట్ సంభవం అది కూడా జరిగింది తర్వాత ప్రేరణ యశ్మి విష్ణు ఫ్రెండ్షిప్ కోసం మాట్లాడుకుంటూ స్నేక్ లాగా అని అంటుంది మరీ అంత స్నేక్ లాగా అయితే ఏం మాట్లాడలేదు విష్ణుప్రియ ప్రేరణ మరీ కొంచెం ఓవర్ అదే చెప్తున్నాడ అందుకే ప్రేరణ అంటే చిరాగ్ చిరాగ్ వస్తుంటుంది ఏదో అందరూ కలిసి ప్రేరణ నామినేట్ చేస్తున్నారనే బేసిస్ మీద ఏదో కొంచెం అనిపిస్తుంది కానీ నిజానికి ఏ ప్రేరణ మాటలు ఏమంత గొప్పగా ఏమి ఉండవు చిరాగ్ తెప్పిస్తుంటుంది ఆ తెలుగు కూడా చంపరమే అది ఏందో వచ్చిరా అని తెలుగు అది కూడా అన్ని పదాలు పర్ఫెక్ట్గా రావు అదో బాధ ఏదో తెచ్చి పెట్టుకొని అంటే బలవంతంగా గొంతులోంచి ఏదో లాక్కొని లాక్కొని మాట్లాడుతున్నట్టు ఉంటుంది ఆ తెలుగు కూడా ఇద్దరు అందరు దీనిలేండి పృథ్వీది అంతే నిఖిల్ది అంతే ప్రేరణది అంతే యష్మిది అంతే నలుగురు అంతే నలుగురికి నలుగురు కన్నడ బ్యాచ్ అలాగే ఉన్నారు ఇంకా ఏందో ఈ కన్నడ బ్యాచ్లోంచి ఒక్కరు పోవట్లేదా అది ఏందో అది వెళ్తే వెళ్తే ఈ వారం పృథ్వీ వెళ్తారు లేదంటే కమ్యూనిటీ స్టార్ మేబో వెళ్ళిపోతారు లేదంటే క్రైంగ్ స్టార్ నైన్ వెళ్తుంది ఏమో మనకి చెప్పలేము నా నామినేషన్ కూడా అదే అని యష్మి చెప్పింది యష్మీ విష్ణు నామినేట్ చేసింది ఇండివిజువల్ గేమ్ లేదు గ్రాఫ్ పడిపోయింది తప్పు చేస్తున్నా అనిపిస్తే చెప్తా కానీ యాక్సెప్ట్ చేయవు కొన్ని మాటలు యాక్సెప్ట్ చేయవు అండ్ నీ కొన్ని మాటలు హర్టింగ్ ఉంటాయి అండ్ రేషన్ కంట్రోల్ విషయంలో మళ్ళీ డిస్కషన్ అయితే కుకింగ్ వాళ్ళకి కన్ఫ్యూజన్ వస్తే అనే బేసిస్ మీద డిస్కషన్ వచ్చింది అక్కడ మళ్ళీ సీత కోసం ప్రేరణ కోసం డిస్కషన్ వస్తే మళ్ళీ వాళ్ళిద్దరు మధ్య గొడవ పేరు తీయకుండా మాట్లాడంటే ఇంట్లో చెలిపో అంటే అదే డిస్కషన్ ఆ డిస్కషన్ వచ్చినప్పుడు పేరు వస్తుంది అబ్బా ఇక్కడ ప్రేరణ మరీ బుర్ర తక్కువ దానిలా మాట్లాడింది నిజంగా చెప్తున్నా ఇప్పుడు పేరు తీయకుండా మాట్లాడాలి ప్రే పేరు తీయకుండా ఎట్లా మాట్లాడతారు ఇప్పుడు ఒక డిస్కషన్ వచ్చినప్పుడు ఆ టాపిక్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడెప్పుడో తీస్తున్నప్పుడు సీత ఉన్నప్పుడు తీస్తున్నప్పుడు మరి చెప్పాలన్నప్పుడు ప్రేరణ కోసం ఆ డిస్కషన్ వచ్చింది చెప్పింది అంతే సో ఏదో ప్రేరణ కోసం తనంతర తానే స్టార్ట్ చేయలే కదా సో అది తప్పు అది ప్రేరణ అదే రాంగ్ పాయింట్ ఇక్కడ ఇంకా సెపరేట్ కుకింగ్ కూడా చేసుకుంటుంది అప్పుడు లేదా ప్రాబ్లం
నిజంగా ఈ విషయంలో యష్మియా రైట్ విష్ణుప్రియ కాదు సెకండ్ మ్యాప్ హౌస్ స్పోర్టివ్గా లేవు చీఫ్గా ఫెయిల్ అయ్యావు హౌస్ డర్టీగా ఉందో డైనింగ్ టేబుల్ కూడా క్లీనింగ్గా లేదు అంటే టాస్క్ వల్ల అవ్వలేదని క్లారిటీ ఇచ్చాడు నచ్చిన వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అవుతారు మీరు క్యారీఅవుట్ చేస్తున్నారు అంటే తగిలిన గొడవ కోసం డిస్కషన్ అయితే అలా ఏం లేదు నేను మీతో కూడా మాట్లాడుతాను అని చెప్పాడు సో నాకు ఎందుకు ఈ రీజన్ అంత గొప్ప గేమ్ అనిపించలేదు సో మహబూబ్ రైట్ నెక్స్ట్ అవినాష్ అబ్బా ఇది మరి బిస్కెట్ నామినేషన్ ఇది సో డిస్రెస్పెక్ట్ మ్యాటర్లో అయితే సారీ చెప్పాడు కటింగ్ చేసుకోలేదంటే ఇంకా టోన్ ఆఫ్ వాయిస్ నచ్చలేదు అని చెప్పాడు అంతే కటింగ్ చేసుకోలేదంటే టాస్క్కి ఆడాము అంతకుముందు ఎయిటీన్ ల్యాక్స్ వచ్చింది నేను కష్టపడ్డా నేను ఆడానంటే అవినాష్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నాడు సో ఏందో మా వైఫ్ని అడిగా అంటే ఆవిడనే పంపండి అనడం రాంగ్ ఆడియన్స్ ఒపీనియన్ తీసుకోవాలి అంటే ఆడియన్స్ ఒపీనియన్ అయితే నువ్వు ఆడియన్గానే మిగిలిపో నువ్వు కంటెస్టెంట్గా ఎందుకు వచ్చావు మళ్ళీ నువ్వు ఆడియన్గా ఒపీనియన్ చెప్పాలనుకోండి నువ్వు కంటెస్టెంట్గా చెప్పాలి అక్కడికి వచ్చాక నువ్వు బయట ఐదు వారాలు చూసి దాని గురించి నువ్వు మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది నువ్వు కంటెస్టెంట్గానే చెప్పాలి ఆడియన్గా కాదు సో అది నీ తప్పు అది ఆడియన్స్ పాయింట్ ఎందుకు పోయినామంటే అది కాదు కదా మనీ తీసుకుంటున్నావు కదా మరి అక్కడ ఏం తీసుకో అంటున్నాడు ఏందో షూటింగ్లు ఫ్రీగా చేస్తావా ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయి షూటింగ్లో ఇప్పుడు నేను ఏమంటానంటే ప్రతి సీరియల్లోని కూడా గడ్డాలు తీసుకోవాలి మీసాలు తీసుకోవాలి జుట్టు మొత్తం కటింగ్ చేయాలట్లే ఉండదు కదా సో అది ఇండివిజువల్ చాయిస్ అది అది ప్రొఫెషన్ అనేది ప్రొఫెషన్ తీసుకొని వచ్చి ఆ ఇండివిజువల్ పాయింట్స్లో కలిపి పెడతానంటే అది ఎంతవరకు వాస్తవం అది అవినాష్ అయితే బిస్కెట్ ఎప్పుడు కూడా కొన్ని కొన్నిసార్లు నామినేషన్స్లో అంతే ఇంకా నువ్వు వన్ ల్యాక్ దీన్ని తీసుకోదంటే ఇది నా ఇష్టం అన్నాడు మరి అది నా ఇష్టం అని పొద్దువే అన్నాడు తెగ కుదిరిందిగా అది సెకండ్ నిఖిల్ గేమ్ తక్కువైపోయింది మీ క్లాన్ ఓడిపోయింది నువ్వు వీక్నెస్ కంట్రోల్ చేయలేదు నా హీరో ఎయిట్ జీరో అనే పాయింట్ మీద నాకు బాధ వేసింది అండ్ మేము బెడ్షీట్స్ ఇచ్చాము అండ్ పొద్దున్న మణికంట పక్కన కూర్చున్నా నేను చూసి కూడా పడుకున్నాం అంటే పాప నిఖిల్ పరిస్థితి అప్పటికే ఒళ్ళంతా లాగేసి ఉంది లెగలేకపోతున్నాడు ఇంకా ఆ టైంలో కూడా లేచి టాస్క్ మీద ఏం పోయిందయ్యా మంచిగా ఫుడ్ తిన్నారు వాష్రూమ్స్కి వెళ్ళారు వాటర్ తాగారు కావాల్సిన ఎనర్జీ అంతా ఉంది అంతా చేశాక మీరు వెళ్ళి అట్లా చేస్తారు ఆడకి అట్లా అవ్వదు కదా వెళ్ళకపోయాడు అది తప్పేం లేదు కదా హీరో అవ్వాలని పాజిటివ్ నోట్ అని చెప్పి అవినాష్ సో ఏడుగురు నామినేట్ అయ్యారు నిఖిల్ విష్ణు పృథ్వీ మహబూబ్ ప్రేరణ నైని హరితేజ షీల్డ్ ఉన్నా కూడా హరితేజ ఇద్దరు నామినేట్ చేశారు కాబట్టి లక్ష అవుట్ ఇంకా ఇప్పుడు అవినాష్ మరి ఇంక వీళ్ళిద్దరిని నామినేట్ చేస్తారా ఇప్పుడు హరితేజ నామినేట్ చేసింది ఎవరు ఒకరు నబీల్ అండ్ ఇవాళ ఎవరో చేశారు కదా హరితేజ అని మహబూబ్ ఇప్పుడు మరి అవినాష్ అన్న వీళ్ళిద్దరిని నామినేట్ చేస్తాడా మరి మరి వీళ్ళ వల్ల కూడా లక్ష యాభై వేలు యాభై వేలు పోయినాయి ఇంకా చూద్దాం ఇంకా తర్వాత షీల్డ్ ఉన్న అదే గౌతమ్ మళ్ళీ ఒకరిని సేవ్ చేయొచ్చు అంటే మళ్ళీ హరితేజని సేవ్ చేశాడు ఆ మనిషి ఎందుకు హరితేజ అంటే అంత పెడి చచ్చిపోతుండో నాకు అర్థం కావట్లే ఎట్లాగా అమ్మాయి పాడట్లేదు అని ఆంటీకి ట్రై చేస్తుండో ఏందో మరి ఇంకా గౌతమ్ యష్మి ఎట్లా పాడట్లేదు అని హరితేజ ట్రై చేస్తుండో ఏందో మరి ఇంకా నాకు అలాగే అనిపించింది నాకు ఇంకా తర్వాత విష్ణు పృథ్వీ కోసం యష్మి పృథ్వీతోనే కూర్చొని చెప్పింది యూనో మీరు మీరిద్దరే ఉండిపోతున్నారు ఇంకెక్కడ మీ మీరిద్దరే కనబడుతున్నారు ఇంకెవరు కనబట్టలేదు అది కరెక్ట్ కాదు అని ఇంకా మీరు తప్ప ఏం లేరు అని తర్వాత ఇద్దరు కూర్చోబెట్టి చెప్పేశాడు నాకేం ఫీలింగ్స్ లేవు ఇక్కడే చెప్పాడు యాక్చువల్ నాకేం ఫీలింగ్స్ లేవు జస్ట్ ఏ ఫ్రెండ్ అని అన్నాడు పృథ్వీ ఇంకా తను మాట్లాడుతుంది నేను తక్కువ వెళ్తాను తన దగ్గరికి తను వస్తే మాట్లాడతానని చెప్పాడు ఇంకా ఆ తర్వాత పృథ్వీ విష్ణు కూర్చొని మాట్లాడుకున్నారు ఓవర్ అవుతుంది నాకు రిలేషన్ వద్దని క్లియర్గా చెప్పా కదా నీకు క్లారిటీ ఉంటే ఓకే లేదు రియల్ అనిపిస్తోంది రియల్గా ఏమైనా వస్తున్నాయి ఫీలింగ్స్ అన్నట్టు అయితే ఇక్కడ తాపేయని పృథ్వీ సో రియల్గా ఫీల్ అవుతున్నావా అంటే అలా ఏం లేదు నీకేమనిపిస్తుంది అంటే నాకు రియల్ అనిపిస్తుంది అన్నాడు సో ఆ తర్వాత నబీల్తో మాట్లాడుతూ కొంచెం ఎమోషనల్ అయ్యింది నీకు మంచి హస్బెండ్ వస్తాడులే అని చెప్పి ఇంక ఈ పిల్ల నబీల్తో నబీల్ అన్నాడు విష్ణుప్రియతో ఇక అది మరి సిచ్యువేషను చెప్తున్నాను కదా అబ్బా దరిద్ర కొట్టి ఎపిసోడ్లు ఏమీ లేదు చాలా సిల్లీ సీజన్ ఇది సీజన్ ఎయిట్ కాదు ఇది సీజన్ సిల్లీ ఇది సార్ సర్లేండి ఇంకా నాకైతే ఇలాగ అనిపిస్తుంది మరి మీకు ఎలాగ అనిపిస్తుందా లేదా అనేది కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి సో దాట్స్ గా ఇది ఇస్తే వీడియో వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేసి ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి ఇప్పటివరకు ఎవరైనా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోక